ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ക്രാഫ്റ്റിംഗ് മലയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോ ജുവൽ ഐറ്റംസ് ആണ് വീട്ടിലിരുന്ന് എങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ചെയ്യാമെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനുമുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതുപോലെ അടുത്തുള്ള ബെലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് താമസിയാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ നൂലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് ത്രെഡ്സും പിന്നെ റിങ്സും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ റിങ്സിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഹോൾ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ റിങ് എടുത്തിട്ട് ആദ്യം ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വെള്ളി ആ റിങ്ങിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഹോളിൽ കൂടി ഒന്ന് കയറ്റി വിടാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ ത്രെഡ് മുത്തെടുത്തിട്ട് ആ മുത്തിൽ കൂടി നമുക്കൊന്ന് നൂൽ കയർത്തി വിടാം ശേഷം രണ്ടാ ആ രണ്ടാമത്തെ ഹോളുണ്ട് ആ റിങ്ങിൻ്റെ ആ രണ്ടാമത്തെ ഹോളിൽ കൂടി നമുക്ക് നൂലൊന്ന് കടത്തി വിടാം ഇത് തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ആവർത്തിക്കാം ആദ്യം റിങ് എടുത്തിട്ട് ആ റിങ്ങിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഹോളിൽ കൂടി വള്ളി കടത്തി വിട്ടിട്ട് പിന്നെ മുത്തിൽ കൂടി കടത്തി വിടാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ആ റിങ്ങിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഹോളിൽ കൂടി ഒന്ന് കടത്തി വിടാം അങ്ങനെ അതിന് മൊത്തം ഒന്ന് നമുക്ക് കോർത്തെടുക്കാം അങ്ങനെ മൊത്തവും കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കെട്ടാം ഇലാസ്റ്റിക് ആകുമ്പോൾ നല്ല അരിഞ്ഞ് നല്ല വലിയും ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുറുക്കി കെട്ടിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് വേണ്ടാത്ത പീസസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം നന്നായിട്ട് ഞാൻ മുറുക്കി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സിസ്റ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ജ്വല്ലറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കയ്യിലൊക്കെ ഇടാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പം ആദ്യത്തെ റെഡിയായി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നൂലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സൂചിയിൽ കോർത്താണ് നൂല് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അറ്റഭാഗം ഒന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഗോൾഡൻ കളറിലെ മുത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മുത്തൊന്ന് നമുക്ക് നൂലിൽ കോർത്ത് വെക്കാം പകുതി ഭാഗം കോർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും പകുതി മുത്ത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഫുള്ളൊന്ന് കോർത്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഫുള്ള് കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആ റിങ് എടുത്തിട്ട് ആദ്യത്തെ ഹോളിൽ കൂടി ആ കീ നൂല് കീറ്റിയിട്ട് പിന്നെ മുത്തിൽ കൂടി കീറ്റി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഹോളിൽ കൂടി നൂല് ഇറക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യത്തെ ഹോളിൽ കൂടി കയറ്റി രണ്ടാ മുത്ത് കയറ്റിയിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഹോളിൽ കൂടി ഇറക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് മൊത്തം അങ്ങനെ ഒന്ന് കോർത്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഏകദേശം മൊത്തം ഒന്ന് കോർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി ഞാൻ കോർക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കോർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഗോൾഡൻ കളറിലെ മുത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് കോർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ കോർത്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ഫുള്ളൊന്ന് കോർത്തെടുക്കാം ഗോൾഡൻ കളറിലെ മുത്ത് അങ്ങനെ ഫുള്ള് ഗോൾഡൻ കളറിലെ മുത്തൊക്കെ കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നമ്മുടെ മാലയൊക്കെ റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ മാല കൂട്ടി നമുക്ക് കെട്ടാൻ പറ്റൂല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പിരി എടുത്തിട്ട് ആ നൂല് ഒരു ഭാഗത്തെ നൂലിൻ്റെ അറ്റത്തൂടി കയറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റഭാഗം ഞാൻ കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പിരി നല്ല മുറുകിയിരുന്നോളും ഇപ്രഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഉള്ളി കൂടി കടത്തിയിട്ട് അറ്റഭാഗം നൂല് കൂട്ടിക്കെട്ടുമാണ് കുറച്ച് നൂല് കളയുന്നുണ്ട് അധികം വന്ന നൂല് കളയുന്നുണ്ട് ബാക്കി ഭാഗം ഞാൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു നല്ലൊരു മാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ബീഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോൺസും നൂൽക്കമ്പിയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നൂൽക്കമ്പി കൂടി ഞാനൊരു ഗോൾഡൻ കളറിലെ മുത്ത് കോർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീട്ടിലൊക്കെ കണ്ട പോലെ തന്നെ എന്താ റിങ് എടുത്തിട്ട് ആ റിങ്ങിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഹോളിൽ കൂടി നൂൽക്കമ്പി കടത്തി വിട്ടിട്ട് മുത്തിൽ കൂടി കോർത്തിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഹോളിൽ കൂടി കടത്തി വിടുക പിന്നെ ഞാനത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മുത്ത് കോർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നീളത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോണ് കോർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശേഷം ഞാൻ ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളറിലെ
ആ സ്റ്റഡ് ആ ഉള്ളി കൂടി വേണം കടത്തി വിടാൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റൗണ്ട് പോലെ വളച്ച് സ്റ്റഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നൂൽക്കമ്പി എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ നൂൽക്കമ്പിയിൽ ഒരു സ്റ്റോൺ എടുത്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം മറ്റു ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു കമ്പ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഞാൻ പൂ പോലത്തെ ഒരു മുത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മുത്തിനുള്ളിൽ കൂടി ആ കമ്പി ഒന്ന് കടത്തി വിടാം എന്നിട്ട് നേരത്തെ വളച്ചു വെച്ചിരുന്ന റൗണ്ടിൽ കൂടി ആ സ്റ്റഡ് ഒന്ന് കടത്തി വിടാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കമ്മിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ കമ്മിൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കുപ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ ചുറ്റി ചെയ്യാൻ മതിയാവും എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ ഒന്ന് ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് ചുറ്റി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു മാർക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മാർക്കർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അരികു ഭാഗം ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സിസേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കത്തിയോ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ കത്തി വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്ന് റൗണ്ടിൽ രണ്ട് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു അയൺ ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അരികു ഭാഗം കൂർത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഉരുക്കാം അങ്ങനെ ഉരുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ത്രെഡ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ത്രെഡ് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ചുറ്റുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റി എടുക്കുക നന്നായിട്ട് ചുറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു കത്രി വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം ആ ത്രെഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആദ്യത്തെ നമ്മൾ കുപ്പിയുടെ വെട്ടി എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് എടുത്തിട്ട് ഒരു കമ്മ് വെച്ചിട്ട് ആ ത്രെഡ് അതിലൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒട്ടിച്ചാൽ മതിയാവും അങ്ങനെ ഫുള്ളൊന്ന് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ മറ്റ് വേറൊന്നും കൂടി വെട്ടി വെച്ചിട്ടില്ല അതിൽ നമുക്കൊരു വെള്ള കളറിലെ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അതിലും ഫുള്ളൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിൽ റെഡും മറ്റേ ഇതിൽ നമുക്ക് വൈറ്റും ചുറ്റാം അങ്ങനെ രണ്ടും ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ മിറർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റെഡിൽ നമുക്കൊരു കമ്മ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം മിററ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അകത്തി അകത്തി ഒട്ടിക്കാം അങ്ങനെ ഒട്ടിയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ വെള്ള വിളയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഫുള്ളൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കാം അങ്ങനെ ഫുള്ള് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ട് വളയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് വൂളിൻ്റെ പീസസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ അറ്റഭാഗം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ഗമ്മ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ആ മൂന്ന് പീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തലമുടിയൊക്കെ പിന്നുന്ന പോലെ ഒന്ന് പിന്നിയെടുക്കാം ഫുള്ളൊന്ന് പിന്നി എടുക്കാം അങ്ങനെ ഫുള്ള് പിന്നിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ വോളിൻ്റെ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന പീസ് എടുത്തിട്ട് ആ അരിക്ക് ഭാഗത്ത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ ഒട്ടിക്കാം അങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മിററസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഭംഗി തോന്നുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇത് നമുക്കൊരു ഗമ്മ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഗമ്മ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ആ വോളിൻ്റെ അരികിലുള്ള ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു ബീഡ്സ് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് ബീഡ്സ് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ അതൊന്നും ആ ഉള്ളിൽ കൂടി കയറ്റുന്നുണ്ട് ആ വോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി കയറ്റി ഇടുന്നുണ്ട് കോർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതിയാവും അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലും അതുപോലെ കോർത്തതിന് ശേഷം ആ രണ്ട് നൂലിൻ്റെ അറ്റഭാഗം എടുത്തിട്ട് അതിലൂടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിലെ മുത്ത് കടത്തിയിടുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാല ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ മാല ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കും അടുത്തായി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇയറി
അങ്ങനെ ഫുള്ളൊന്ന് ചുറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒരു നൂൽക്കമ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനു ഉള്ളിൽ കൂടി ഒന്ന് കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു മിറർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മിററിൻ്റെ അരികിൽ കൂടി ആ ബോളിനൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം ആ കവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം ബാക്കി വരുന്ന പീസ് ഒന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം നന്നായി നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കമ്മ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ കമ്മലിനൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കമ്മൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ബീഡ്സ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൈറ്റും പിങ്കും കളറും ആയിട്ടുള്ള ബീഡ്സാണ് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഒരു നൂലിൽ ഈ ബീഡ്സ് കോർക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ബീഡ്സാണ് ഞാൻ ആദ്യം കോർത്തത് എന്നിട്ട് ആ നൂലിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടി ചേർത്തിട്ട് ഞാനൊരു ബീഡ്സ് ഇതുപോലെ കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിക്ക് കിട്ടും ശേഷം ഞാൻ രണ്ടറ്റത്തൂടെയും ബീഡ്സ് കോർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം വൈറ്റ് കടത്തി വിട്ടു പിന്നെ പിങ്ക് കടത്തി വിട്ടു പിന്നെ വൈറ്റ് കടത്തി വിട്ടു ഇത് സെയിം തന്നെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ചെയ്യാം വൈറ്റ് കടത്തി വിടാം പിന്നെ പിങ്ക് കടത്തി വിടാം പിന്നെയും നമുക്ക് വൈറ്റ് കോർക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് മുഴുവനൊന്ന് കോർത്തെടുക്കാം അങ്ങനെ മുഴുവനൊന്ന് കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ള ബീഡ്സൊക്കെ അതിലൊന്ന് കോർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡിലും നമുക്ക് അതുപോലെ കോർത്തെടുക്കാം അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലും ബീഡ്സൊക്കെ കോർത്ത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ മാലയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്തൊരു ഇയറിങ്സ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സ്പോഞ്ചിൻ്റെ കഷ്ണം നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഗമ്മ് തേക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ വൈറ്റ് കളറിലെ ബീഡ്സ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ നല്ല രീതിക്ക് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക കയ്യിലൊന്നും കമ്പ് പറ്റില്ല അതേപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫുൾ ബീഡ്സും അതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഫുൾ ബീഡ്സും അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരറ്റ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഒരറ്റ ഭാഗം ഞാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗത്തൊരു പിങ്ക് കളറിലെ ബീഡ്സ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി കമ്പി കടത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ മുത്തിൻ്റെ ആ അറ്റ ഭാഗത്തൂടി ഒന്ന് ആ കമ്പി കടത്തി വിടാം പറഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കടത്തി വിടാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കമ്മിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നൂല് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നൂലിൽ ഞാൻ വൈക്കുള്ള ബീഡ്സ് ഒന്ന് കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് കോർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് രണ്ട് വസ്തുവിടി നമുക്ക് പിങ്ക് കളറിലെ ബീഡ്സും കൂടി ഒന്ന് കോർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടറ്റത്തും അങ്ങനെ കോർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് വൈറ്റ് കളറിലെ ബീഡ്സും കൂടി ഒന്ന് കോർത്തെടുക്കാം നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതിയോ സെയിം തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെയും പിങ്ക് കളറിലെ രണ്ടറ്റത്തൂടിയും കൂടി കോർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ വൈറ്റ് കളറിലെ ബീഡ്സ് ഒന്ന് കോർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഫുള്ള് കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ അറ്റ ഭാഗത്ത് പിങ്ക് കളറിലെ ബീഡ്സ് ഒന്ന് കോർത്ത് കൊടുക്കാം തുടക്കം വൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവസാനം പിങ്ക് വേണം കോർത്തെടുക്കാൻ ശേഷം നമ്മൾ അറ്റത്തുള്ള ആ നൂല് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വൈറ്റ് കളറിലെ ബീഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി കടത്തി ഒന്ന് കെട്ടിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മുറുക്കി ഒന്ന് കെട്ടിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മുറുക്കി കെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നൂലിൻ്റെ വേണ്ടാത്ത പീസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ജൂല് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത് എന്താന്ന് നോക്കാം അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഒരു പീസാണിത് അതിൽ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കളർ പെയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഫുള്ള് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കവർ ചെയ്യുന്ന രീതി നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കളർ ഫുള്ളൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഫുള്ള് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ട്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാനൊരു ബഡ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ബഡ്സ് വൈറ്റ് കളറിലെ പെയിൻറ്റിൽ മുക്കിയിട്ട് ഒരു പൂവെന്ന രീതിക്ക് ഇങ്ങനെ കുത്തൂത്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പൂവിൻ്റെ ഒരു ആകൃതിക്കാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്
നന്നായി ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും അതേപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുകൾ ഭാഗത്ത് മാത്രമല്ല താഴെ ഭാഗത്ത് ഞാനൊന്ന് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒട്ടിച്ച് നല്ല ട്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത പീസൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ച് കളയാം നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും അതേപോലെ ഒന്ന് കളഞ്ഞാൽ മതിയാവും ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വയലറ്റ് കളറിലെ വോളിന് എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ വോളിന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി കടത്തി ഒന്ന് ഗ്ലൂ കണ്ണ് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം ഫുള്ളൊന്ന് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഫുള്ളൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചുറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു റിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡൻ കളർ റിങ് അതൊന്ന് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു മുത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മുത്ത് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം മുത്ത് ഒന്ന് നന്നായി ഒട്ടിയതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു കമ്പി എടുത്തിട്ട് ആ കമ്പി അതിനുള്ളിൽ കൂടി കിടത്തി അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തൊന്ന് ഞാൻ വളച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് മുത്തുകൂടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് നീളമുള്ളതും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള മുത്തുകൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമുക്ക് കടത്തി വിടാം ചെറിയ രണ്ട് ഗോൾഡൻ കളറിലെ മുത്താണ് ഇപ്പം ഞാൻ കടത്തി വിടുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ കമ്പി ഒന്ന് വളയ്ക്കാൻ റൗണ്ട് പോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ റിങ് ഈ റിങ്സിൽ കണ്ട പോലെ ഒന്ന് വളച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഒന്ന് സ്റ്റഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ശേഷം നമ്മ ഞാൻ കുറച്ച് ഗോൾഡൻ കളറിലെ മുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അറ്റത്തൂടി നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജിമിക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ജ്വലൈറ്റസും എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ചെയ്ത വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം പറ്റുമെന്നൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാ